只有你没有他。我看见天空很蓝，我的心意在这里，他永不见。身边的温暖，我的眉毛为了你花，我的眼睛为了你看，我的心里没有他。我明天一定要去找他。怎么就是许开阳呢？诱惑！你跟许公子怎么了？没怎么。我跟你说啊，这许公子可是得罪不起的大人物。得罪不起？嗯？为什么他得罪不起啊？他爸是建材公司的大老板，家里可有钱有势了，而且啊，在沪江可有名了。而且这许公子还长得帅，好多女生哭着喊着扑上去呢。不过我听说。他一向是到处撒网，四处留情。他怎么许公子，许公子，来来来来来来，喝点水，喝点水，灭灭火，灭灭火啊！哎呀，不就是一小姑娘吗？你许公子什么大风大浪没经历过，别跟他一般计较啊！你懂什么啊？啊，咱们许公子什么时候在小姑娘面丢过这么大面子？没事啊，咱必须让他血债血偿。我有一种怪怪的感觉。你是不是觉得身上烫烫的，头脑胀胀的，嘴唇麻麻的？是啊，麻麻的。你发烧了。还让不让人睡觉？从小到大，我没没自己一个人睡过，有点不习惯，怕怕。哎，完了完了，又来一个女的，我怎么这么倒霉？哎，好了好了，赶紧起来吧，第一天上课别迟到了啊。帮咱大领导，这次咱们一天咱们班。你看左边长头发那个，那穿着打扮，该走进来我看看，长得最漂亮，而且还特别文静，那简直就女神啊！我喜欢。扎小辫这个才好看，你看那大长腿，身材多好。他们几个好像在后面说我们呢。哎呀，我把那个
是我的菜。啊，嗯、他他不会是那什么吧？他要是那什么，不就更那什么了吗？是。是哎，我觉得最右边那个波波头，你们看，娇小可人，婀娜多姿，简直是我心目中的女神。哎，这这这这这这这这。各位同学们，大家好！首先欢迎你们来到大学学习，非常荣幸成为你们第一堂土木工程概论基础课的老师。我叫石若简。完了完了完了！这次真的是那个蒋建兴。蒋建兴，什么个意思呀？是时刻时节给他取的外号“沿用至今”。不对呀、啊，他叫石若简，应该叫若建兴。干燥，头屑重，头发脱落，面深疮，条条都中了强碱性的特征，而且脾气不好，还底发全身，年过四十了还没嫁出去。你们说，他是不是强碱性啊？我觉得不能叫强碱性，他这简直就是强酸性。今天我上课的内容呢，主要先阐述一下土木工程的概况。那么，什么叫土木工程的概况呢？这位同学，上课请不要戴口罩，更不要嚼口香糖。Civil engineer， 这是土木工程师的英文单词，意思是建造文明的工程师。土木工程师，这是人类历史上最伟大的职业之一。这位同学，你是对我有意见吗？说你呢？呃，没有。麻烦你站起来，复述一下我刚才讲的土木工程的概念是什么？土木工程师是做什么的？呃，人人类。人类灵魂的工程师，很好。第一天上课，你就给我留下很深刻的印象。快看，快看！来了。你不能走。哎，你不能走。哎。你得给个说法吧。昨天晚上泼了我们许公子一身水，你还什么都没发生。哎，我可是亲眼看。我说了，什么都没发生。我还有事，先走了。哎哎，我就是想让你说明白，你昨天晚上干嘛那么对我？因为你长得又高又帅，稳重低调有内涵，我喜欢你，行了吧？我可以走了吗？眼光好犀利啊！喜欢我的人多了。哎，奶妈，给对面我俩加个七步啊！对对对对对对对。Nice， 天气快被 A 死了，快给他加血！好，好，好，好，好，好，好，好，漂亮！你好。好，好，好，好。走起。你好。好。你好。你你找谁呀、啊？我找林静。啊，林静啊，她原来住这儿，现在不在了。他搬宿舍了，我说我怎么找不到他呢？他搬到哪个宿舍去了？他昨天就走了。怎么？去哪儿啊？他出国了，你不知道吗？哎，来了来了！你骗人！他怎么可
能出国了，他出国能不告诉我吗？我前天才给他打电话，你说他出去了，你当我傻是不是？他怎么可能出国了？啊，你就是那个老打电话给他的小姑娘。没错，就是我。他到底去哪儿了？什么时候回来？我骗你干嘛？他真的去国外了。我们系就一个交换名额，就是他。你要是不相信，去隔壁问问，大家都知道，这又不是秘密。至于你说的电话嘛，他非让我说他不在。那我能有什么办法？不可能！他怎么可能出国了？他出国会不告诉我吗？他为什么不给我打电话？你说你到底有什么阴谋？我，我能有什么阴谋啊？那他本来是要留校读研的，谁知道他改主意了？再说了，留校和出国，那是谁都选择出国呀。这就是他的床，你要是还不信啊，你就查查出境记录吧。不会的，他怎么可能出国了呢？他要是出国了，为什么会不告诉我呢？肯定是你在骗我。林静哥哥。这个送给你，生日快乐。这，不是你最喜欢的书吗？我最喜欢的书，当然要送给我最最喜欢的人啦。你，怎么了？你哭什么呀？你别在我这儿哭行吗？你看什么呀？还不过来帮忙啊？你干嘛呀你？放手！哎，任涛，你干嘛呢？你看着我们都死。哎哎，差不多行了，快给小姑娘赔礼道歉。别过来帮我解释一下，我操！哎，晨晨，不是你看的。不用解释了，你就是个骗子。晨晨。薛山吗？上个月开始就没看到他上线了。你们到底有没有见过大王叫我来薛山、啊？我还想问你们呢，你们干嘛去了？这么久不见你们，很久没看到他了呢。出来跟本大王巡山啊！哎，现在才回来，妈。回我去？咋成水帘洞了呢？哪个贼会帮你洗衣服呀？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈你们还有什么要洗的衣服吗？都给我吧，我帮你们洗。哎，不用，不用，不用，不用，这这这这这，我觉得一一个月都不用洗衣服。你不是失恋了吧？这电影挺好看的。
打电话，林姐姐不打电话。林静，是你吗？微微，妈，你给我打电话干嘛？微微，你回来一趟吧，我想跟你爸离婚了。苏阿姨，怎么回事啊？我跟你说，你跟你妈简直太过分了！我告诉你啊，离我们家林静远点，要不啊，我连你一块收拾。家了，等妈妈走了，他又回来了。这到底是怎么回事？明天是不是选厂长的日子？就是啊，我看那个山口一系肯定是林副厂长，我看也是他。林副厂长偷情啊！我看选厂长这事啊，他肯定是没戏了。我看也是。我哪一点对你不好啊？你为什么总是跟他勾搭勾搭的？你倒是说话呀、啊！我知道，你没有话跟我说，是吧？郑明生，我都跟你解释过了，你不要再胡说，我没有对不起你，你爱怎么想就怎么想吧。你我。你打吧，你打呀！你也让我看看你这些年，爷们儿一次。我怕当了我的手。你和林伯伯，不可能！怎么会这样呢？这世界上这么多男人，你为什么偏偏要和林伯伯纠缠不清呢？不是你想的这样的，微微，不是的。妈妈跟林伯伯二十年前就认识了。二十年前？难道林伯伯就是你说的在香樟树下的初恋情人吗？妈妈年轻的时候，跟杂技团去婺源演出。那个时候，你林伯伯也在婺源读技校。也就是在那个时候，妈妈认识了你林伯伯。现在想一想，那段时间虽然日子很苦。
。所以说，林静是你逼走的，你怎么能这么自私呢？你知不知道你毁了两个很幸福的家庭？微微，在感情上，妈妈是一个失败的人。别人怎么看，我都不会在乎的。妈妈只希望你能够谅解妈妈。我没有你这么自私的妈妈，微微。事到如今，你妈什么都没了，就剩、是、你了。你必须要跟那个郑薇一刀两断，马上出国。我做不到。啊，那你妈今天就死在你的面前。妈，放开我！妈，放手够了，我带着你出国。但你没有要答应我。守口如瓶，永远不要让微微知道这一切。永远。吓死人！就是因为你们，把这一切都毁了，凭什么？凭什么你们把这嘴上过来就得？凭什么？你别走，你知道吗？你妈这么做全是为了你啊！只要你们答应我的事做到了。我也会做到今天说错话了，别生气啊！我就是生气，哄不好的那种。好，哄不好。
我不知道为什么，我特别想快点离开这里。你会在那边等我的，对吗？会。好。等你上大学之后。一切都会不一样了。嗯，一夜之间，我熟悉的世界变成了可怕的模样。多年以后，我才明白，林静为了保护我不受伤害，选择了独自去承受这一切。可在那个时候，我只会以为林静不告而别，是因为恐惧、怯懦。选择了逃离哎呀，别讲了，别讲了，吓死我了！你们知不知道，本来咱女生宿舍阴气就重，容易闹鬼的。哎，小北，我还听说啊，他们经常在女生宿舍里面玩数人的游戏，有时候啊，数着数着，就数多一个。啊、真的？真的？我不信。要不然咱们数数呀？别闹了，蓉蓉，你先说。一、二、三、四，你怎么也闹起来？我先说。一、二、三，我就说没事。四。人啊！哎呦我去！哎呀妹妹，你可来了，咱俩快把我吓死了！你来了就有人保护我了。微微，是不是我们几个把你吓着了？喝个酸奶压压惊吧。舒培，我再也不喝酸奶了，再也不玩游戏，再也不能喜欢林静了
一样。啊，哎，你们听说了没有啊？什么呀？那个郑薇啊，家里的男朋友把她甩了，失恋后用到自杀呢。哎，我怎么听说是因为许公子呢？因为暗恋许公子，被拒绝之后受不了刺激，要撞墙呢。啊，撞！就就他。怎么啦？快看，看见没？看见没？我听说呀，这次是上吊，真的假的呀？嗨，为了引起许公子注意呗。许公子那么帅，嗨，就是。这放风筝傻不傻、啊？放心吧，许公子，我师出名门，一定能引起他注意。谁说要引起他的注意啊？我是要给他点惩罚。哦，对对对，惩罚。哎哎哎哎，来了来了来了来了，快快快快！出人命了！我我我我我把鸟断，把鸟断！太刺激了！许公子，光天化日这么好吗？怎么猿来了？这么牛！干嘛呢？慧慧没事吧？快快快起来！慧慧，慧慧，没事吧？哎，你起来！哎呀，都出血了！我这，慧慧，我看看，你走开！哎呀，没事吧？没事吧？哎，听说了吗？这次是割腕，割腕，对，千真万确。我听他们宿舍的人说，谁啊？我，我看到，而且是亲眼所见的。真的格外自杀了，那当然了，伤口啊都有这么深啊，这么深、啊，不可能呀！许公子不喜欢那是正常呀，他怎么这么想不开？这首歌由全体同学送给生活在黑暗中、对生活失去希望的林六级土木系的郑威同学，希望他每天都能够开心快乐。是不会再看见离别时微黄色的天。有些人注定不会再见。哎，微微啊，微微，没事儿，一切都会过去的。要对生活有希望啊！加加油！关门了
你说，你别想不开啊！这世间还有很多美好的事情。你说什么呢？魏总，天涯何处无芳草，何必单恋许公子那一枝花呀？喜欢他的人多了，他不喜欢你，还有我呢。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，魏魏，你别冲动啊！你还有我们呢。魏呀、啊，你快下来！魏魏，快下来！下来，下来，下来！魏魏，干什么呀你？你你你你千万别冲动啊！你还有我，我爱你，我爱你。啥事啊？有话下来，咱们好好说。嗯，微微，我跟你说啊，你别往下跳啊，就这高度，你要跳下来不会死，你只会残废。再说了，你都死这么多次了，你都没死成，你就别死了。谁跟你说我要死了？你又撞墙，又上吊，又自杀的，现在还要跳楼，你想怎样？你还好意思跟我说？要不是你和许太阳，我会弄成这样吗？我？谁告诉你们我要自杀的？你们宿舍的女孩说的。我们宿舍的人，去去，是啊。是他，他凭什么要跟我过不去？哎，这这这这这这就走了，不是跳楼啊？你还真希望能跳楼啊？得了，什么情况啊？这啊啊！啊吃点东西吧，你不知道我不吃泡面。上次电锅被收的时候我就说了，再也不吃泡面了。哎，我跟你说话呢，你什么意思呀？哎，你自己是不是也觉得理亏啊？别以为我不知道，说什么我为了许开阳自杀，这个谣言都是你传出去的。你说我招你们惹你们了？我每次一遇到许开阳我就倒霉，一倒霉你准在。天底下有这么巧合的事情吗？这些谣言不是我传的，凭什么相信？你信不信都无所谓啊。哎，我最讨厌你这副态度了，一副不食人间烟火仙女的样子。你真以为你自己是小龙女呢？那你呢？你以为你是黄蓉啊？对呀、啊，我就是人见人爱，花见花开，车见车在，怎么样？嫉妒啊？那林静呢？你感冒？我没喝过酒。你满十八了，可以喝的。感冒。